ഓട്ടോമാറ്റിക് ടാപ്പ് സിസ്റ്റം നിർമ്മിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട പ്രൊഡക്റ്റുകളാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ആദ്യം ഇത് ഒരു വാൾവാണ് സോളിനോഡ് വാൾവ് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് വാട്ടർ സോളിനോഡ് വാൾവ് ഇത് ട്വൽവ് വോൾട്ട് ആണ് വരുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി വരെ ചൂട് ടെമ്പറേച്ചർ താങ്ങുന്ന ഒരു വാൾവാണ് ഇത് ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടൊരു ഐറ്റം ശേഷം ട്വൽവ് വോൾട്ടിൻ്റെ ഒരു റിലേ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ സുലഭമായിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് അഞ്ച് ലെഗ് വരുന്ന ട്വൽവ് വോൾട്ടിൻ്റെ റിലേ ശേഷം പ്രോക്സിമേറ്റീവ് സെൻസർ ഇത് നമ്മൾ മുന്നേയും പല സർക്യൂട്ടുകൾ നിർമ്മിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള സെൻസറാണ് അതേ സിസ്റ്റം ഇതിൽ നിർമ്മിക്കുന്നത് മൂന്ന് ലെഗ് ആണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് പിന്നെ വേണ്ടത് ബി സി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തേഴ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്ററാണ് അതുപോലെ തന്നെ എഴുപത്തെട്ട് പൂജ്യം അഞ്ച് ഫൈവ് വോൾട്ടിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ അതുപോലെ തന്നെ വൺ എൻ നാലായിരത്തി ഏഴ് എന്ന് പറയുന്ന ഡയോഡ് പിന്നെ ഒരു വൺ കെ ഹോം റെസിസ്റ്റൻസ് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഈ സർക്യൂട്ട് നിർമ്മിക്കാനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് നേരെ സർക്യൂട്ട് നിർമ്മിക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ട്വൽവ് വോൾട്ട് റിലേ ഉണ്ട് റിലേയുടെ മൂന്ന് ലെഗ് വരുന്ന ഭാഗത്തിൽ രണ്ട് ലെഗ് അതായത് അതിൻ്റെ നടുക്ക് ഭാഗത്ത് വരുന്ന രണ്ട് ലെഗ് തമ്മിൽ വൺ എൻ നാലായിരത്തി ഏഴ് എന്ന് പറയുന്ന ഡയോഡ് കൊണ്ട് നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ലൈൻ വലത് ഭാഗത്തും നെഗറ്റീവ് ഇടത് ഭാഗത്തുമായ രീതിയിൽ സോൾവ് ചെയ്തിപ്പിക്കുക കോയിലിൻ്റെ ഇരുവശങ്ങളാണത് നമ്മുടെ റിലേയുടെ അപ്പം ഈ രണ്ട് വശത്തായിട്ട് നമ്മൾ കറക്റ്റ് പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും തെറ്റാത്ത രീതിയിൽ ഡയോഡ് സോൾവ് ചെയ്തിപ്പിക്കുക അപ്പം ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന പോലെ സോൾവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അധികം വന്ന പോസിറ്റീവ് ഭാഗത്തെ ലൈന് അതിൻ്റെ ലെഗ് ചെറുങ്ങനെ വളച്ച് അതിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്തെ ലെഗുമായിട്ട് സോൾവ് ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കുക ശേഷം ബി സി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തേഴ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ചെറിയ ട്രാൻസിസ്റ്ററിന് മൂന്ന് ലെഗ വരിക കളക്ടർ ബേസ് എമിറ്റർ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ലെഗ വരിക അതിൽ നടുവിലത്തെ ബേസ് എന്നുള്ള ഭാഗം നമ്മൾ ബാക്കിലേക്ക് മടക്കി വെക്കുക ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ബാക്കിലേക്ക് മടക്കി വെക്കുക അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ കളക്ടർ ഭാഗം നേരെ നമ്മുടെ ഈ ഡയോഡിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ഭാഗമായിട്ട് സോൾവ് ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കുക സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ലൈനുകൾ തെറ്റിപ്പോലെ കറക്റ്റായിട്ട് വീഡിയോ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ചെയ്യുക ഓക്കെ ശേഷം എഴുപത്തെട്ട് പൂജ്യം അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഈ റെഗുലേറ്റർ ഐ സിയുടെ വലത് ഭാഗത്തെ ലെഗ് അതായത് ഇൻപുട്ട് ലെഗ് നമ്മൾ വളച്ച് മുന്നോട്ട് വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ വൺ എൻ നാലായിരത്തി ഏഴ് സോൾവ് ചെയ്തേക്കുന്ന പോസിറ്റീവ് കണക്ഷൻ അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ലൈനുമായിട്ട് സോൾവ് ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കുക ശേഷം വൺ കെ ഹോം റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മുടെ ബി സി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തേഴ് പറയുന്ന ആ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ബാഗിലേക്ക് നമ്മൾ മടക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ബേസ് ലൈനിലേക്ക് സോൾവ് ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കുക ശേഷം ബി സി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തേഴിൻ്റെ നമ്മുടെ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ എമിറ്റർ ഭാഗം നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ട് കണക്ഷനിലേക്ക് അതായത് നമ്മുടെ എഴുപത്തെട്ട് പൂജ്യം അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന റെഗുലേറ്റർ ഐ സിയുടെ മധ്യഭാഗത്തെ ആ കണക്ഷനുമായി സോൾവ് ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കുക അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോക്സിമേറ്റീവ് സെൻസർ അതിൽ മൂന്ന് ലെഗ് വരിക ഒന്ന് വി സി സി ഗ്രൗണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് പോസിറ്റീവ് അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് പോസിറ്റീവ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന വൺ കെ ഹോം റെസിസ്റ്റൻസുമായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ നടുക്കിൽ നടുവിലത്തെ ലെഗ് നമ്മുടെ റെഗുലേറ്റർ ഐ സിയുടെ നടുവിലത്തെ ലെഗ് ആയ ഗ്രൗണ്ട് കണക്ഷനിലും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റേ ലെഗ് നമ്മുടെ റെഗുലേറ്റർ ഐ സിയുടെ ഔട്ട്പുട്ടിലേക്കും സോൾവ് ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കുക ഞാൻ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന പോലെ സോൾവ് ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കുക ഇപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ സർക്യൂട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് സോൾവ് ചെയ്യും അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ സോളിനോട് വയലിലേക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള കണക്ഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കണം അതിനായിട്ട് രണ്ട് വയറ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നു അതിന് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പം ഇതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് കണക്ഷൻ ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നത് നമ്മുടെ റിലേയുടെ ഇടതുഭാഗത്ത് ലാസ്റ്റ് ലെഗിലായിരിക്കും ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന അതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ അഡാപ്റ്ററിൻ്റെ കണക്ഷൻ കൊടുക്കലാണ് അഡാപ്റ്ററിൻ്റെ കണക്ഷൻ
അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ലൈൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ലൈനും അതുപോലെ സോളിനോട് വാലിലേക്ക് പോകാനുള്ള നെഗറ്റീവ് ലൈനും ഒന്നിച്ചാണ് കൊടുക്കുന്നത് ആ ഗ്രൗണ്ട് കണക്ഷൻ ആയിട്ട് ഒറ്റ ലൈൻ മതി അപ്പോൾ അത് രണ്ടും കൂടെ ആദ്യം ജോയിൻ ചെയ്ത് സോൾവ് ചെയ്യുക വയർ ശേഷം നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ട് കണക്ഷൻ അതായത് നമ്മുടെ റെഗുലർ റൈസിയുടെ മധ്യഭാഗത്ത് ലഘുവായിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ പ്രോക്സിമേറ്റീവ് സെൻസറിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്ത് ലൈനുമായിട്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു ഭാഗത്ത് സോൾവ് ചെയ്ത് കറക്റ്റായിട്ട് വെക്കുക അതോടുകൂടി നമ്മുടെ സർക്യൂട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആവും നമുക്ക് അടുത്ത ഇനി ഇത് ടാപ്പിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് കാണാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പം നമ്മുടെ സർക്യൂട്ട് എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എല്ലാ ലെഗും നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്ത് പിടിപ്പിച്ച് എല്ലാ വയറും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മൾ സർക്യൂട്ട് എല്ലാം റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഓട്ടോമാറ്റിക് വാട്ടർ പൈപ്പിൻ്റെ കണക്ഷന് വേണ്ടി കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ള എല്ലാ പവർ കണക്ഷനും സർക്യൂട്ട് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി ഇപ്പോൾ റെഡിയാക്കിയത് ഇപ്പം അഡാപ്റ്റർ കണക്ട് ചെയ്യാൻ അതുപോലെ നമ്മുടെ സോളിനോട് വാൽവിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള രണ്ട് ലൈനും നമുക്കിത് സോളിനോട് വാൽവ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇനി പൈപ്പിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളതാണ് കാണാൻ പോകുന്നത് അപ്പം അതിനായിട്ട് ഇപ്പം ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ രീതിയിൽ കാണിക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നേക്കുന്ന പൈപ്പിൻ്റെ കണക്ഷൻ ആയിരിക്കും പൈപ്പ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു അര ഇഞ്ച് ത്രെഡ് വരുന്ന വൺ സൈഡ് ത്രെഡ് വരുന്ന ഒരു കണക്ടർ ഇട്ട് ഇതിലേക്ക് ഈ സോളിനോട് വാൽവിൻ്റെ ഒരു അറ്റം കണക്ട് ചെയ്യും ഇത് വേറെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അതായത് ഈ ആരോമാർക്ക് നോക്കുക എങ്ങോട്ടാണ് വാട്ടർ പമ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നത് എന്നുള്ള ഔട്ട് പോകുന്ന ലൈനിൽ ഈ ആരോ മാർക്കിൻ്റെ കണക്ഷൻ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പൈപ്പിലേക്ക് വന്നേക്കുന്ന ജോയിൻറ്റിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഇവിടെ കണക്ടർ ഇട്ട് കണക്ടർ ഇട്ടിട്ട് ഇതിലേക്ക് ആ രഞ്ചിൻ്റെ ത്രെഡ് ഇവിടെ ഞാൻ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ പക്ഷെ തേക്കാത്തത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇപ്പം നോർമലി ഒരു ടഫ്ലോൺ ടൈപ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പക്ഷെ തേക്കാത്ത ഇത് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പക്ഷയൊക്കെ ഇട്ട് ചെയ്യാം ഇതിപ്പം ഒരു സൈഡ് കറക്റ്റ് ചെയ്തു ഉണ്ടോ ഒരു സൈഡ് പൈപ്പ് ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് ചെയ്തു ഇനി അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത അറ്റത്ത് ഇതുപോലെ തന്നെ അറേഞ്ച് ത്രെഡ് ഒരു സൈഡ് വരുന്ന രീതിയിലുള്ള കണക്ടർ ഇപ്പുറത്തും കണക്ട് ചെയ്യുന്നു അതായത് ഇപ്പം വരുന്ന ജോ കണക്ഷനിൽ ഒരു സെൻറ്ററിൽ ഒരു പോയിൻ്റ് ഇട്ടിട്ട് ഈ സോളിനോട് വാൽവ് അവിടെ കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ സിമ്പിൾ ഏത് കണക്ഷനിലായാലും വീട്ടിലെ ഏത് പൈപ്പിൻ്റെ കണക്ഷനായാലും ഓക്കെ ഇത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇപ്പം നമ്മൾ വീട്ടിലെ പൈപ്പ് ലൈന് വരുന്ന പൈപ്പ് ലൈൻ ആയിരിക്കും ഇത് ഇതിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു അപ്പം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന പൈപ്പിലേക്ക് ഇടയ്ക്കൊരു കണക്ടർ കണക്ടർ ഇട്ടിട്ട് കണക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ട് സോളിനോട് വാൽവ് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തു ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ സിമ്പിൾ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ വർക്കാണ് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സോളിനോട് വാൽവിലേക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള സർക്യൂട്ടിൽ നിന്നുള്ള കണക്ടർ നമ്മൾ സോളിനോട് വാൽവിൽ നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ഒന്നുമില്ല എങ്ങനെ കൊടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല ഈ കണക്ടർ നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നു അപ്പം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അഡാപ്റ്റർ കൊടുക്കുന്നത് ഇത് ട്വൽവ് വോൾട്ടിൻ്റെ ഒരു അഡാപ്റ്റർ വൺ ആംബിയറോ അല്ലെങ്കിൽ ടു ആംബിയറോ മാക്സിമം നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം വൺ ആംബിയറിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ ടു ആംബിയർ വേണേൽ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ പവർ ഇനി നമ്മൾ പവർ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് വെള്ളം പാസ് ചെയ്ത് വന്ന് പവർ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് സെൻസർ വഴി വർക്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ സെൻസർ നമ്മുടെ ഈ പൈപ്പിൻ്റെ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു പോയിൻറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ ജസ്റ്റ് വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായി കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ഞാൻ ഇത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന കൂട്ടുകാർ നല്ല രീതിയിൽ അത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ നേരെ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് വർക്ക് ചെയ്യിച്ച് നോക്കാം ഇത്രത്തോളം ക്വാളിറ്റിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് ന